വാട്ട്സ് അപ്പ് ഗായ്സ് മൈ നേം ജിതിൻ ജോൺ വെൽക്കം ടു സി ബോക്സ് ഇന്നല്ലേ നിങ്ങളൊരു പ്രഷർ പമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ സംഗതി മുന്നേ നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോസ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ബോട്ടിൽസും പിന്നെ കൊക്കക്കോളയുടെ ഒരു വലിയ ബോട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രഷർ പമ്പ് നമ്മുടെ ബൈക്കൊക്കെ കഴുകാൻ മാത്രമേ ചെയിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അടിച്ച് പഴകാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രഷറുള്ള ഒരു പമ്പ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത് സക്സസ്ഫുള്ളാണോ ഓക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഗതി ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് അതൊരു ബെറ്ററായിട്ട് നല്ലൊരു നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കഴുകാവുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രഷർ പമ്പ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കാണേ അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ പരിപാടി തുടങ്ങിയാലോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് മുക്കാലിഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പാണ് നമ്മളിത് പ്ലംബിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ പ്ലംബിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പാണ് അത് നമുക്ക് പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പതിനാറ് പീസും ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് പീസാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ആദ്യം തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ നമുക്ക് രണ്ട് പീസും കൂടി വേണം അതും കൂടി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പതിനാറ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ അത് ഞാനൊന്ന് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഉറയ്ക്കുകയാണ് എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഗ്ലൂ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ലീക്കേജ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഷാർപ്പൻ ചെയ്തെടുത്തു കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ പതിനാറ് പീസ് ഉണ്ടത് പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് പീസ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മുക്കാലിഞ്ചിൻ്റെ ടീ ആണ് ഇത് എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നർ ത്രെഡായുള്ള ഒരു മുക്കാലിഞ്ചി ടീയും കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കണ്ടില്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മുക്കാലിഞ്ചിൻ്റെ എൽബോ ആണ് ഇത് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എഫ് ടി എ വേണം മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ എം ടി എ രണ്ടെണ്ണം വേണം പിന്നെ ഹോസ് കോളർ മുക്കാലിക്ക് അര സൈസിൻ്റെ ഹോസ് കോളർ ഒരു നാലെണ്ണം വേണം പിന്നെ ഒരു എൻ ആർ വി വേണം ഇത് മുക്കാലിഞ്ച് സൈസ് തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഇനി ഇല്ലറ്റിൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി ഗണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പി വി സിയുടെ മുക്കാലിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ബോൾ വാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നാല് ഹോസ് കോളറിൻ്റെ ക്ലിപ്പാണ് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമ്മൾ പ്രഷർ പമ്പിൻ്റെ പ്രഷർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൽബോയിലേക്ക് പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പീസ് കണക്ട് ചെയ്തു ഇതുപോലെ ഈ പീസുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകണം കണ്ടില്ലേ ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീ കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പീസുകൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത അതിലേക്ക് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഇൻലെറ്റ് ഈ ഭാഗമാണ് ഇൻലെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എൽബോ കണക്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത പീസ് പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുക പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ സൈഡിൽ ഒരു ടീ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇത് ഒരു അടുത്തൊരു ടീ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പൊസിഷനിലാണ് കണ്ടില്ലേ ഒരു പാരൽ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ടീ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇത് വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പൈപ്പ് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും എൽബോ കണക്ട് ചെയ്യുക ഈ സൈഡിൻ്റെ വർക്ക് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നടുവിൽ വയ്ക്കാനുള്ള ബോട്ടിൽ അതായത് കൊക്കക്കോളയുടെ വലിയ ബോട്ടിൽ വയ്ക്കാനുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ പതിനാറ് സെൻറ്റി പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് തന്നെ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ടീ കണക്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത പൊറുഷിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ടീ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ പാരലായിട്ട് ആ ടീ കണക്ട് ചെയ്ത് നേരത്തെ വന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെയും ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയും കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോവാം ഇനി നമുക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇനി അവസാനമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അവിടെ ഒരു എൽബോ കണക്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ ന
കണക്ട് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേഴ്സ് എനിമിൻ്റെ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു എഫ് ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോസ് കോളർ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഹോസ് കോളർ കണക്ട് ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ കൂടെയാണ് വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഈ എൻ ആർ വി വഴി നമ്മുടെ പ്രഷർ എക്സൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് എത്തുന്നത് ഇതിൽ കൂടെയാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ കൂടെയാണ് വെള്ളം പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് വിത്ത് പ്രഷറായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം മൊത്തം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ ലീക്കേജിന് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാം ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഗ്ലൂ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ പി വി സി സോൾവൻ്റ് എടുത്ത് ഗ്ലൂ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഗ്ലൂ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ ലീക്കേജിന് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊത്തം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ സെറ്റപ്പിലേക്ക് ഈ ഗ്ലൂ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എൻ ആർ വി കണക്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ എം ടി എയിൽ നമ്മളൊന്ന് ടെഫ്ലോൺ ടൈപ്പ് ചുറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ ലീക്കേജിന് സാധ്യതയുണ്ട് സാധാരണ ഗ്ലൂ ഇട്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ടെഫ്ലോൺ ടൈപ്പ് ചുറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് എൻ ആർ വി വീണ്ടും റീകണക്ട് ചെയ്യാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാഗവും ഗ്ലൂ ചെയ്തെടുത്തു ഈ ഭാഗം ഇല്ലറ്റും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുമാണ് ഈ സൈഡ് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഓരോ ഈ അഞ്ച് പോർഷനുകളിലും അഞ്ച് ടീലും നമുക്ക് ബോട്ടിൽസ് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധാരണ മിനൽ വാട്ടറിൻ്റെ നാല് ബോട്ടിൽസും പിന്നെ ഒരു കൊക്കോകോളയുടെ ബോട്ടിലുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കയറില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എഡ്ജ് കളയാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഉരയ്ക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വായുഭാഗം അപ്പോൾ ഉരച്ചെടുത്തു അത്യാവശ്യം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എം സിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എം സിയിൽ എടുത്തിട്ട് ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ എപ്പോഴും മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു അഡിസീവായിട്ട് അത് ആക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാനത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഈക്വൽ എമൗണ്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ കുറച്ച് എം സിയിൽ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ കുപ്പിയുടെ എഡ്ജുമേക്ക് ഞാൻ അപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ടീയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടില്ലേ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ എടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഈ ടീയിലേക്ക് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാണത് എന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈറ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ എഡ്ജും കൂടി നമുക്ക് ഈ എം സിയിൽ ഇട്ട് കവർ ചെയ്യാം ഒട്ടും വാട്ടർ ലീക്കേജ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നാല് ബോട്ടിൽസും ഇനി ബാക്കിയുള്ള നാല് ബോട്ടിൽസും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ നാല് ബോട്ടിൽസും കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നാല് ബോട്ടിൽസ് ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ പമ്പിൻ്റെ ഗണ്ണാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന നമ്മുടെ പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് പീസും പിന്നെ രണ്ട് എഫ് ടി ഐയും പിന്നെ ഒരു മുക്കാലിഞ്ച് പി വി സി ബോൾ വാൽവുമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഹോസ് കോളർ ആവശ്യമുണ്ട് മുക്കാലിക്കരയുടെ ഇനി ഇത് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് പീസ് ബോൾ വാൽമ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എഫ് ടി എ കണക്ട് ചെയ്യുക രണ്ടറ്റത്തും പിന്നെ ആ രണ്ട് ഭാഗത്തും നമ്മൾ രണ്ടറ്റത്തുമായിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ് കോളർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ ഹോസ് കോളർ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഏത് ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലറ്റും ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലി ഒരുപോലെയാണ് നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോൾ വാൽവ് തിരിക്കാൻ പാകത്തിന് ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതി ആ ഭാഗം ഇല്ലറ്റായ
ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകണം നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ ഇരിയുണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ടി മേക്കൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഗാർഡൻ ഹോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ സാധാരണ ഗാർഡൻ ഹോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടാപ്പ് തുറന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാപ്പ് ഓൺ ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും പ്രഷറേ ഉള്ളൂ ഇതിന് വെള്ളത്തിന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാണ് കണക്ട് ചെയ്തു കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലിങ്ങനെ പതുക്കെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കുപ്പിയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളങ്ങൾ കയറി കയറി വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൊക്കോ കോഴയുടെ കുപ്പിയിൽ കയറി തുടങ്ങി ഞാൻ കണ്ടോ കണ്ടില്ലേ ഓരോന്നിനും ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറി തുടങ്ങി ഈ വെള്ളം കയറുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഇത് ഈ കുപ്പി നല്ല ടൈറ്റ് ആവുന്നതാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ പ്രഷറാണ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മളെ പമ്പിലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പമ്പിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ആ നോസിലേക്ക് തള്ളി നല്ല ശക്തിയിൽ തള്ളി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രഷർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം അതിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോസിൽ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് വണ്ടി മേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ പ്രഷർ കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ നല്ല പ്രഷറിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ് ലെങ്ത്ത് കണ്ടില്ലേ വെള്ളം പോകുന്നതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല പ്രഷർ തന്നെയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആദ്യം മീൻ്റെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ഈ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ തന്നെയാണോ ഈ ചെറിയ നോസിലി കൂടെ വരുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നതാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ എൻ ആർ വി വാൽ വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ എൻ ആർ വി വാലുവിനെ ഇതിൽ വരുന്ന പ്രഷർ ഒരിക്കലും റിട്ടേൺ പോകരുത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ റിട്ടേൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്പുട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഈ എൻ ആർ വി വാൽ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇതൊന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാണ് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് കണ്ട ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രഷർ നോക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോഴും പ്രഷർ കണ്ടില്ലേ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തേക്കാട്ടാ കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇത് ഗ്രാജുവലി ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് 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 വരും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലത്തെ പ്രഷർ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെയും പ്രഷർ കുറയും കണ്ട് ഇതിലേക്ക് നല്ല പ്രഷറാണ് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തീരുന്ന വരെ ഇതിലെ നമ്മളിപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു വലിയ കുപ്പി എടുത്തേക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൂടുതൽ വെള്ളം ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാണ് കൂടുതലും പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിലാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കണ്ടോ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെയും പ്രഷർ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രഷർ പമ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം ഈ അധികം ചിലവൊന്നും വരില്ല നമുക്ക് ഈ കുപ്പി പിന്നെ ഈ എഫ് ടി എം ടി അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് ചിലവ് വരുള്ളൂ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബൈക്കൊക്കെ കഴിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അത് ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഷർ പമ്പ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് സെറ്റ് ബോക്സിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെല്ലൈക്കിനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കിട്ടിലും കണ്ടോട്ട് വ